。大家好，我是娟魔力。说实话，我想都不敢想，往金针菇里面打入两个正宗的公鸡蛋，竟然能做出这么好吃的美食。随便用筷子给它搅几下，出锅后又将成为你的一道经典拿手菜。我家一周吃八次都吃不腻，比红烧肉还更香。奶奶经常夸我。这个孙女胜过五星级酒店的大厨，每天换着花样做给我吃，真的是太幸福了。好了，接下来一起跟着我的镜头，具体来看看我是怎么做的吧。今天超市搞活动，花六毛钱买了一大把新鲜的金针菇，先用刀切去一点，头部不要，因为这个部位比较老，吃容易塞牙缝，口感也不好。最后再把金针菇掰成小块，这样既能方便清洗。还能方便家里的老人和小孩子食用。菌类是一种营养价值非常高的菇类，像平时的话，可以适量的多做上一些给家人吃，对身体的好处还是蛮多的。用它来做汤也非常的鲜美好喝。但是今天我给大家分享的是一个不一样的新做法，很多朋友都没有这样吃过。全部处理好之后，再把它放入一个大碗中，然后再往里面加入多一点的清水没过食材。再加入一勺小苏打和一勺食用盐，先下手把食盐和小苏打搅拌划开，使它们充分的溶解在水中。很多朋友在清洗金针菇的时候，单单只放食用盐来清洗，这远远是不够的。说实话，我有一个朋友，他专门是做这种菇类生意的。他跟我说，你吃之前最好是用小苏打和食盐给它浸泡一下之后，洗干净再食用。话都说到这个份上了，你们应该明白是什么意思了吧？因为小苏打能够有效地去除表面的农药残留，先放一旁，让它浸泡十分钟左右。接下来我们再准备一个红萝卜，到底是一个还是两个呀？可以说是双胞胎吧。萝卜我们最好选择这种表面带泥土的，这就证明是刚从树上摘下来的，比较新鲜。趁你们不注意情况下，偷偷地把皮刮掉之后，先切去头和尾，再改刀切成厚厚的薄片子，稍微切的厚一些，切的均匀就可以。最后改刀切成粗粗的长条，放点红萝卜，既能增加营养，还能点缀颜色，使食物看上去更加的有食欲哦。最后改刀切成萝卜丁，切好之后装入碗中备用。接下来再准备一个洗干净的大青椒，先切去辣椒把子。然后再把它对半切开，一分为二，再取出里面的辣椒子，接着再把它一分为三，切成两条，最后改刀切成小块。红萝卜是红的，怎么让也得整点绿的，红绿搭配吃着才有味。切好之后装入碗中备用。接下来再准备几个大蒜子，先用刀给它拍扁。拍过之后的大蒜子，蒜香味更加的浓郁。最后再改刀，把它切成蒜末，尽量切的碎一些。大蒜子可以多准备一点，量炒出来才更香更好吃。切好之后装入碗中。然后再准备三根青青绿绿的香葱，把它切成葱花。葱叶也把它切成葱花。切好之后，分别装入碗中备用。葱白和蒜末放在一起。然后再准备一坨两块钱的牛肉，或者是瘦肉都可以。这里准备的是什么肉？你们知道吗？先把它切成薄片，切得越薄越好。放点肉，既能增加营养和口感，还能使整道菜的颜值提高一个档次。记得有一次我侄子来我家，回去之后跟我妈告状，他说今天姑姑做菜都没有放肉，一点都不好吃。当时一听，觉得好好笑，又感觉自己好抠门一样。最后再用刀使劲的给它剁成肉末。一定要让邻居知道我们家今天又吃肉了
，剁得越碎越好，这样能方便家里的老人和小孩子食用，而且也更加的容易熟。最后剁成像我视频中这样子的状态就可以了，再把它装入碗中备用。接着，小碗中再准备一勺淀粉，往里面加入适量的清水。再用勺子搅拌均匀，使淀粉充分的溶解在水中，搅拌至没有疙瘩状就可以了。然后先放一旁备用。这时的金针菇也已经浸泡好了，大家可以张大嘴巴看一下，里面泡出了很多的灰尘和杂质，水也比之前脏多了。最后再下手把金针菇给它清洗干净。在生活中，有很多朋友图省事，都是直接用清水给它清洗一下，这远远是不够的。量里面的脏东西和农药残留是根本清洗不出来的，所以一定要用食盐和小苏打，像我这样子给它浸泡一会儿再去清洗，这样吃着才放心也健康。然后再重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍，洗去上面的盐分和小苏打，以及残留的灰尘和杂质，包括脏东西。像我这样清洗过后的金针菇，不干净都难。最后再把它空水捞出，用力挤干水分，然后再用刀把它切成小段，这样可以以免引起吞咽事故，家里的老人和小孩子就可以放心的食用了。切好之后，把它装入一个大一点的碗中。然后再准备两个正宗的公鸡蛋，先把它打入小一碗中，再把它倒入金针菇里面，最后再朝着外婆家的方向把它搅散，使蛋清和蛋黄还有金针菇充分的融合在一起，让每一根金针菇都能够均匀的裹上一层薄薄的鸡蛋液。搅匀之后，再往里面加入一大勺面粉，玉米面粉、普通的面粉都可以。接着继续用筷子搅拌均匀。我相信，在生活中有很多朋友都只知道把金针菇和鸡蛋用来打汤喝，没想到还有这样独特的做法。看了我的视频之后，你就赚到了。最后搅拌至这种没有干面粉的状态就可以了。先放一旁备用。接下来准备一口平底锅。往里面加入适量的食用油，先让油滑一下锅，这样可以防止粘锅。油热之后，再把鸡蛋液、金针菇倒进来，然后再用铲子将它平铺均匀，这样它的成熟度才一致，铺成一个蛋饼的形状。开小火，让它慢慢的煎，千万不能开大火。要不然就容易煎焦煎糊。铺好之后，先不要着急的翻动它，先让它煎至底部定型。底部定型之后，再给它晃动一下锅子，使它受热均匀。一面煎好之后，再给它来个三百六十度大旋转，把另一面也煎至定型。不好意思，有点翻车了，把它整理一下。不过它做出来的口感和香味可不会改变的哦。继续给它煎上一分钟左右。把鸡蛋、金针菇饼煎至两面金黄，哇，好香哦！赶紧把门关上，要不然隔壁小孩又要来敲门了。这样煎出来的鸡蛋、金针菇饼，看着就非常的有食欲，金黄金黄的。先把它盛出来，装入碗中备用。煎蛋饼的锅不用洗。重新往里面加入少量的食用油，油热之后，先把切好的肉末倒进来，给它煸煸一下，把肉末炒香、炒熟、炒至变色。肉末炒香之后，再把切好的红萝卜丁加进来，继续给它煸炒，把红萝卜炒熟、炒至断生。接着再把切好的蒜末、葱花倒进来，继续给它炒出蒜香味。亲爱的家人们，视频都看到这里了，不妨先点赞收藏起来，哪天要用的时候才找得到我。
，每天都会更新一道不一样的美食视频，希望能给你的生活带来不一样的惊喜和收获。然后再把切好的青辣椒加进来，继续给它翻炒几下，接着再往里面加入一小碗纯净水，然后再简单的调个味，加入一小勺食用盐，一勺生抽提鲜，最后再来一点鸡精提味，再用铲子给它推动一下，开大火让它煮两分钟左右，把调料全部的煮至融化，使所有食材吸收调料的味道。最后再把准备好的淀粉水加进来，继续给它煮上四十秒左右。淀粉水下锅之后，锅中的汤水明显在发生变化，越来越浓稠了。这样食材里面的营养全部的被包裹住了。把汤汁收汁的浓稠一些，像我视频中这样的状态就差不多了。然后直接把它盛出来，淋在鸡蛋饼金针菇上面。哇！实在是太香了，光看这颜色，口水就流到下巴这里来了。用鼻子稍微呼吸一下，这香味立马就到了你的味觉里面，忍不住的想吃上两口。这样做的金针菇鸡蛋饼，除了做法简单之外，其实它的营养价值也是蛮高的。里面有鸡蛋、有肉、有蔬菜，非常的全面，而且做法还十分的独特。我相信很多朋友都没有这样吃过，就算是平时家里面来客人了，做上这么一盘也非常的有面子，好吃入味，下酒又下饭，鸡蛋煎香。金针菇吃着一点也不塞牙缝，再加上这独特的料汁，吃上一口让你回味无穷。自从学会了这个方法之后，我三天两头都做给我家孩子吃。喜欢的朋友赶紧点赞、收藏起来试试吧，真的是好吃到没朋友。好了，今天的视频就分享到这里了，点击我的头像可以看到更多的美食视频。我们下个视频见了。妈妈，这是什么呀？吃不出来呀，看不出来呀。嗯金针菇和鸡蛋，嗯，金针菇上鸡蛋，我还是第一次吃呢，第一次吃了，我也好像第一次做耶。最近很火这道菜，我也坐着吃一下，确实挺好吃的。这上面是肉啊，红萝卜，本来可以放点虾皮的，我忘了。上面的肉全部吃掉。